Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess and Mind. Hoy, de una vez por todas, vas a entender el principio de las dos debilidades en el ajedrez. Me parece que entre las herramientas más importantes posicionales para jugar bien al ajedrez está el principio de las dos debilidades. Siempre nos han dicho que con una sola debilidad nunca vamos a ganar. Por ejemplo, con el peón de d5 es muy difícil que el blanco vaya pues, a conseguir eh, la partida entera, ¿no? Porque él, por ejemplo, en esta posición ha puesto todas sus piezas tocándolo, ¿no? Todas están presionándolo y eh, no se lo pueden comer porque las negras las han puesto también todas ahí y el blanco parece que no puede hacer progresos, ¿no? De hecho, si, si se centra en esa debilidad solo, va a dar vueltas y no va a poder comérsela nunca, por claro. Eh, si el otro no quita ninguna pieza y él no tiene más para atacar, pues no va, a poder, no va a poder progresar nunca. ¿Cuál es el principio de las dos debilidades? Cuando tengamos una para atacar, si creamos más debilidades, las negras no van a poder defenderlo todo. Por ejemplo, si aquí el negro tuviese otra debilidad, rápidamente las piezas del blanco podrían marchar a por ella... Y eh, como las niñas están pendientes del peón de D5, va, les va a ser mucho más difícil defenderla. Y eso es lo que hizo Botvinnik. Botvinnik aquí vio que con el flanco de dama, las niñas realmente no tienen ningún problema, ¿no? De hecho tienen más espacio y parece que no van a conseguir mucho ahí. No, parece que el blanco no va a conseguir mucho ahí. Por el centro, la debilidad está. Ya hemos dicho que no se puede exprimir más porque todas nuestras piezas la atacan. Y por el flanco de rey, ahí es cuando eh, nos damos cuenta de que quizás sí hay una, ¿no? Que es que el peón está en h6. Y como tenemos el dominio en el centro, podemos iniciar un ataque por el flanco. ¿Cuál fue la jugada? Pues g4. ¿Bodvini qué quiere hacer? Pues ni más ni menos que atacar el rey. Porque ya que está h6, pues va a jugar g5 y con la torre, la dama y etcétera va a pasar pues, a la acción. Vamos a ver la partida rápidamente cómo terminó. Dama c6, g5, peón por, dama por. Y ahora vamos a ver cómo eh, la debilidad del rey más la debilidad de d5 va a ser insalvable para el negro. Juega f6, dama g6, alfil f7 y dama g3. Vamos a ver cómo torre g4 ya es una amenaza bastante fuerte. Y nos damos cuenta de que el peón de g7 y el rey va a ser más difícil de defenderlo por culpa de esta, ¿no? De la debilidad de d5. Y f5, dama g5, claro... Por supuesto, juega f5 para pasar su dama como sea para defender, ¿no? Dama e6, rey h1, buena jugada para hacer torre g1 y presionar en g7. Dama e5, torre g1, torre f8, dama h6, tocando ahí en h6, en g7, torre b8 y torre h4 pasando la torre. Y bueno, la verdad es que la partida ya fue coser y cantar. Ahora toca f5, vemos como ya la habilidad de d5 nos hemos olvidado de ella y hemos pasado todas las piezas al rey, ¿no? Torre b7, torre g5, torre f7 y las negras han tenido que crear más debilidades de las que tenían y desde luego pues la partida terminó aquí porque está machacándolo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de muchos que hay de las dos debilidades, ¿no? De, vemos que... Con D5 solo era muy difícil progresar y Godwinnik ha buscado otra. Se puede hacer de muchas maneras, eh, no solo con ataques al rey, se puede crear una debilidad de otro peón en otro lado y pasar todas las piezas y etc. ¿no? Es un tema muy común para jugar mejor estas posiciones. ¿no? Espero que os haya gustado y así nos veremos en el próximo vídeo de Chatman. Hasta la próxima. Adiós.